Να σα ευχηθώ από καρδιά χρόνια πολλά. Με υγεία και χαρά. Ο νέο χρόνο για τον καθένα χωριστά κάθε του επιθυμία ευχή μου. Να ευχαριστήσουμε τα παιδάκια τη χοροδία που διέθεσαν τον χρόνο του και ομόρφυναν την αποψηνή γιορτή μα. Όπω και τη δασκάλα του, ε, τη φορά του, Ροζαλία. Ροζαλία, συγγνώμη, το ξέχασα. Σα καλωσορίζω στην κοπή τη πίτα του πολιτιστικού μα συλλόγου, που εφέτο κλείνει τα 20 του χρόνια λειτουργία. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε να προσφέρουμε στα παιδιά κυρίω κάτι που θα τα γνώσει, κάτι που θα τα βοηθήσει να αποκτήσουν αυτό μια γνώση παραπάνω. <κυρίζει> Δημιουργήσαμε μαθήματα σκάκι, ε, μαθήματα κλασικού, μοντέρνου χορού, γυμναστική. Το τελευταίο χρόνο λειτουργούν μαθήματα πιάνου με την κυρία Νηφορά του, μοντέρνο χορό. Ε, ένα τμήμα γυμναστική, τμήμα παραδοσιακού χορού για του ενίκε και κάλλιστα θα μπορούσαμε να έχουμε, να έχουμε και για τα μικρά με ένα πολύ μικρό ποσό αν, διαθε, αν διαθέσουν οι γονεί. Από ό,τι βλέπω το κράτο, δεν πρέπει να το περιμένουμε. Προσφορά κατά καιρού στο ορφανοτροφείο. Αλλά κυρίω έχουμε καταγράψει λαϊκά. Ε, λαογραφικά στοιχεία που αφορούν την Πύλαρο. Να ευχαριστήσω όσους έχουν βοηθήσει το Σύλλογο κατά καιρού. Να ευχαριστήσω τα μέλη του Συμβουλίου που είναι εδώ και που πάντοτε βοηθάνε. Το Λαύρο, πάντοτε η προσφορά του είναι σημαντική της ημέρα. Να ευχαριστήσω όσους πρόσφεραν δώρα για την κλήρωση. Κάνοντα τον μικρό αυτό απολογισμό, περνάμε στην παρουσίαση του παραμυθιού. Το παραμύθι που παρουσιάζουμε σήμερα ε, λέγεται το πειρατικό καράβι. Βασίζεται σε ένα ηθινό γεγονό, σε ένα γεγονό που διαδραματίστηκε τα, τα χρόνια τη Αγγλοκρατία. Ε, στα Πετρινά τα υπήρχε κάποιο, Κωνσταντίνο Γιαβανά ονόματι, ο οποίο είχε ένα καϊκί και μετέφερε λαθρέα, τρόφιμα και άλλα πράγματα ε, που λεγόταν κοντραπαδιέλης. Εκείνη την αποχή η λαθρεύορη λεγόταν κοντραπαδιέλης, αλλά όχι λαθρεύορος με τη σημερινή έννοια. Ε, τα πράγματα αυτά τα έγκριβε σε μία σπηλιά έξω από την Αγία Φημία που ακόμη και σήμερα φέρει το όνομά του. Έτσι κι εγώ, αλλά το θέμα αυτό με έχει εμπνεύσει και έχω γράψει ένα παραμύθι μαζί με πάρα πολλούς άλλους παραμυθάδες και είναι στο τόμο αυτό που βλέπετε. Τα παραμύθια είναι το πρώτο πράγμα που ακούμε στη ζωή μας. Το πρώτο πράγμα που θα μας διηγηθούν είναι ένα παραμύθι. Αργότερα θα το διαβάσουμε στα παιδιά μας και κατόπιν στα εγγόνια μας. Σε τρεις φάσεις της ζωής μας διαβάζουμε παραμύθια. Λέει ότι όσοι γράφουν παραμύθια ονειρεύονται. Έτσι το παραμύθι είναι μεταξύ ονείρου και πραγματικότητα. Η έμπνευση όμω για τα παραμύθια είσαστε εσεί τα παιδιά. Σα ευχαριστώ που είσαστε όλοι εδώ.